Mike ni yang takut Saya mengucapkan Syabas Pada MCA Yang mempunyai Keberanian Untuk menggunakan lambang MCA pertama kali Dalam sejarah pilihan raya umum Dan sejarah raya Malaysia Sebagai pengurus Barisan Nasional Saya memberikan endorsement Terhadap permintaan MCA untuk menggunakan lambang ini Walaupun Mereka menggunakan lambang sendiri Tetapi Semangat Barisan Nasional Tetap utuh Tetap membara kami Parti-parti Yang mengangkutai Barisan Nasional Akan sejati Ada satu lagi Di BRS Ada satu lagi di PDP tapi tengok siapa jadi presiden Saudara-saudari Di dalam pilihan raya kecil Balakong ini Kita tidak mengira Istilah menang atau kalah Yang penting bagi kita Jika kita dapat menurunkan jumlah undi dan jumlah majoriti kepada calon PH itu telah merupakan satu kemenangan moral kepada kita dan kita melihat bahawa apabila tiga PRK diadakan kebetulan di negeri Selangor ini merupakan satu signal daripada Tuhan Yang Maha Esa untuk memperlihatkan bahawa jika di Isteri Kandis Kita meletakkan calon UMNO Jika di Isteri Setia kita Meletakkan calon PAS Rakan kita dalam pembakar Dan kini kita meletakkan calon MCA Ini memperlihatkan Satu ujian Untuk melihat bagaimanakah Keakrapan yang akan Terus kita jalinkan Dan keakrapan yang akan kita jalin Dengan rakan baru Oleh yang demikian Walaupun di dalam PRU ke-13 yang lalu Dan ke-14 Kita lihat bahawa jumlah undi popular diperolehi Dengan pelbagai interpretasi di Balakong ini Tetapi saya melihat Ada potensi yang cukup besar Kerana kesedaran rakyat telah bangkit semula terhadap kebencian dan janji-janji yang ditanamkan. Soal janji telah disebutkan oleh Datuk Sri Leo. Tetapi kebencian yang telah ditanamkan selama 20 tahun terhadap bangsa nasional yang dianggota oleh MCA, AMO, MIC dan parti-parti yang lain. Akhirnya telah melekat minda Melekat di hati rakyat Dan di Balakong ini Kita akan memperjelaskan pada pengundi-pengundi di Balakong Dan selepas ini saya akan ke ke Christia. Di mana kebencian yang diulang-ulang Dan juga rasa Ketidakpercayaan yang terus dibalik dan dilemparkan Akhirnya melekat di hati para pengundi Namun apabila 100 hari telah berlalu Ada semacam penyesalan yang berlaku Pengundi-pengundi dan rakyat terutama pengundi muda Mula merasa menyesal mengundi calon pakatan harapan ya. Dan inilah ketikanya Disebut bahawa Referendum ini Pilihan raya kecil ini adalah Bukan sebagai satu Seolah-olah referendum Untuk memberitahu pada mereka Bahawa Sebenarnya Selama ini Biarpun tidak lama Mereka telah gagal Untuk memberikan imej baru Terhadap kerajaan baru dan kepimpinan baru Kerana rakyat dalam tempoh yang singkat ini Telah timbul kesedaran Dan rakyat mula bangkit semangat Untuk menentukan 
bahawa dalam tempoh terdekat ini rakyat akan menolak mereka kerana mereka amat yakin bahawa hanya Barisan Nasional dan parti-parti di bawahnya saja yang mempunyai rekod yang baik yang akan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik. Apatah lagi dilihatkan oleh calon kita saudara Tan Chi Kiong. Ya. Tepukan Hotia. Walaupun kita pembangkang tetapi DNA beliau seolah-olah DNA bukan pembangkang tetapi beliau turun ke bawah kerana beliau adalah anak tempatan beliau melihat apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan termasuk kekurangan infrastruktur dan lain-lain kemudahan dan ini membuktikan bahawa orang-orang dan pengundi di Melaka memerlukan Datuk Tan untuk mewakili mereka di Dewan Undangan Negeri Selangor dan tentunya banyak lagi isu-isu rakyat yang boleh dibawa oleh beliau dan banyak isu-isu nasional yang dibangkitkan di sini tetapi saya kagum dalam kepayahan MCA dalam kepayahan MRC dan tentunya kepayahan UMNO semangat kita tidak pernah luntur malah semangat kita semakin meningkat untuk membela rakyat dan saya harap bukan hanya rakyat dan pengundi di Barakong dan saya amat yakin rakyat di seluruh negara yang telah mula mempertikaikan janji-janji dan pencapaian selama ini akan terus menjadi snowballing effect kepada apa yang telah dilontarkan oleh mereka dan saya amat yakin saya amat yakin jika kita dapat menurunkan undi calon PH dan kita dapat mengurangkan majoriti mereka serta kita dapat mempertikaikan undi kita saya yakin ini adalah satu signal yang kuat bahawa kita akan bangkit semula sebagai kerajaan satu ketika nanti dalam waktu yang terdekat insyaallah dan oleh kerana negara Malaysia adalah negara pelbagai kaum masyarakat majmuk multiracial society kita lihat bahawa isu-isu ini bukan isu etnik bukan isu berkauman tetapi isu kebersamaan kita sebagai rakyat Malaysia dan tentunya keterbukaan kita selama ini dan kita mengelipkan perbezaan-perbezaan ini adalah satu batu tanda baru yang dapat dikujudkan Biarpun kita sedang mengalami ujian Hanya mereka yang mempunyai daya tahan, daya juang, daya saing saja Yang akan berjaya di dalam pentas politik di negara ini Saudara Datuk Tan Chityong I believe you are the best Yes, 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 yes I trust the voters here. They will support you. Then I'm sure on the 8th of September, not only the Chinese, but also Malay voters, Indian voters, inshallah, even past voters will be voting for you. Dan saya harap Pengalaman ini adalah pengalaman baru. Biar buat ini langkah pertama, perbatuan pertama, perjalanan kita masih jauh. Namun saya yakin jika semangat ini terus kita perkekalkan dan pertingkatkan dengan kerjasama rakan-rakan daripada NGO dan individu di Balakong, di Negeri Selangor dan juga seluruh Malaysia. Inilah tiga PRK sebagai permulaan yang terbaik untuk kita menentukan bahawa kita akan terus relevan dan terus untuk menjadi sebagai daripada kerajaan atau kerajaan di Selangor atau di Malaysia seluruh raya. Saya amat yakin ini akan dapat kita lakukan. Saya ucapkan tahniah kepada seluruh jentera MCA dan kita tidak memberikan pun 
bantuan keuangan pada kita tidak ada. Saya yakin keuangan adalah kamu yang kedua dan ketiga, tetapi yang penting adalah semangat dan komitmen untuk kita membantu calon kita saudara Tan Chi Tiong menang di dalam PRP di Balakong Indonesia. Saya nak juga kepada Jentera UMNO, Jentera MRC dan seluruh NGO yang ada. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang terus berani untuk sama dengan kita. Dan saya yakin mereka tidak akan diambil sebarang tindakan kerana apa yang saya cakap itu yang mereka akan tulis kecuali mereka yang tidak pernah suka dengan kita mereka akan menyatakan apa yang tidak saya nyatakan terima kasih kepada semua selamat berjuang kita berikan sokongan kepada calon MCA hidup Datuk Tan hidup Datuk Tan Terima kasih.